Esta es la primera de cuatro entregas que pensamos hacerles en torno a la masacre en la Pananera, ocurrida en 1928, un episodio que la historia de Colombia parece querer olvidar. Según el gobierno de los Estados Unidos hubo más de mil muertos. Este, este es un debate que adelantaron el representante Jorge Eliezer Gaitán y el representante Gabriel Turbay en la Cámara en 1929. En esta primera entrega, pues, veamos cómo la United Fruit rechaza, en una primera instancia, el pliego de peticiones presentado por los trabajadores. Estamos en nuestro canal de YouTube, esperamos que se sigan suscribiendo, que compartan y sobre todo que den los likes, nos interesa mucho. Mi página, pepecomenta.com y con nuestros aliados de la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, WordPress Agency of Colombia. Más de 1.500 civiles fueron fusilados por el ejército colombiano para proteger los intereses de la United Fruit Company, según el debate que adelantaron los representantes a la Cámara que ya citamos. Es una historia que el gobierno colombiano se ha empeñado en desconocer. Este horrible episodio ocurrido en 1928 en la denominada zona bananera en la costa norte colombiana es ignorado por los libros de historia. Los estudiantes de hoy no saben que estas espantosas escenas se dieron en el país y mucho menos que el ejército nacional dejó de serlo para convertir a los soldados en fríos y demoníacos asesinos. No pienso en esta nota colocar una sola opinión mía sobre el tema que dividiré en cuatro partes, el pliego de peticiones de cómo el jefe militar Carlos Corcel Vargas y la empresa norteamericana estaban de acuerdo con no ceder ante la, so la solicitud de los trabajadores la espantosa matanza ordenada por Carlos Cortés Vargas y la posición cómplice y descubridora del presidente Miguel Abadía Mejía. Esto, repito, no voy a, a añadir una sola opinión mía, ni un solo concepto mío. Todo está ahí en el debate que adelantaron Jorge Elías El Gaitán y Gabriel Turbay. La historia comenzó en octubre de este mismo año y fue develada por el representante de la Cámara Jorge Elías El Gaitán en septiembre de 1929. Los dirigentes sindicales de la zona, Pedro M. del Río, Bernardino Guerrero, Nicanor Serrano, Erasmo Coronel y en especial Raúl Eduardo Maeca, confeccionaron, haciéndose eco de las peticiones de obreras, un pliego de peticiones con nueve puntos cuya aprobación solicitaban a la United Fruit. Reparación por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical, Aumento el 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales. Supresión de los comisariatos. Cesación de préstamos por medio de vales. P semanal. Abolición del sistema de contratistas. Y mejor servicio hospitalario, además de un seguro colectivo obligatorio. Esos eran los nueve puntos que contenía el pliego de peticiones. La United Freud, desde luego, no estaba dispuesta a aceptar la solicitud de los trabajadores. Por eso el gobierno colombiano, para favorecer los intereses extranjeros, ordenó que los soldados se encargaran de cortar y embarcar la cosecha en los trenes, presidiendo de los obreros. Al respecto, dice García Márquez en 100 años de soledad, el gobierno colombiano destinó soldados para que hicieran esta tarea que fue contemplada por los enfurecidos obreros desde la distancia. La historia de Macondo y las bananeras es totalmente real. Lo que pasa es que hay un raro destino en la realidad latinoamericana, inclusive en casos como el de las bananeras, que son dolorosos, tan duros, dice García Márquez, que tienden de todas maneras a convertirse en fantasmas. Con la compañía bananera empezó a llegar, bueno, todo lo que tenía que llegar, dice García Márquez. Empezó a llegar a este pueblo gente de todo el mundo y era muy extraño, porque en este pueblito de la costa de atlántica de Colombia, hubo un momento en que se hablaba todos los idiomas. La gente no se entendía entre sí y había tal prosperidad. Es decir, los que entendían por prosperidad, que se quemaban billetes bailando en la cumbia. Los trabajadores que reclamaron pagos en dinero y no en bonos. Y lo que pasó fue que el ejército rodeó a los trabajadores en la estación y les dieron cinco minutos para retirarse. No se retiró nadie y los masacraron, añade el escritor. Bueno, hasta aquí por ahora. Más tarde continuamos con la segunda fracción cuando la United Fruit y Carlos Cortés Vargas exigen al gobierno imponer el estado de sitio para poder utilizar la violencia. Esto según Gaitán y 
el re, otro representante que era Gabriel Turbay. Hasta entonces a mí 